嗨，大家好，我是毛哥。那最近其实即将要跨入那个圣诞佳节嘛，大家应该会看到非常多彩妆跟香氛品牌纷纷就推出所谓的就是 a d v a n c e Calendar， 就是圣诞倒数月历。那我觉得很多呃。呃，熊六迷来说呢，今年最期待的应该就是熊六他第一年开始做他的圣诞倒数月历。那这个月历其实非常的不便宜，是八百二十五块美金。那等一下我就会跟大家分享一下这个月历到底值不值得买。那除了这个月历之外呢，其实迪奥他们家也有推出所谓的圣诞彩妆，我最近也入手了一组。那我等一下会跟大家一起开箱，然后看一些小细节以及我觉得我对它的评价。大家有兴趣的话，我们就继续往下看。小妞今年出的圣诞倒数月历，那个外观真的是超级美，它就是一个巨大的 Number、no. Five 的一个香水瓶，超好看的。那其实，呃，在它的官方宣传照里面呢，其实也把它最，呃。惹人眼球的几样商品也都放出来了，包含了当然就是 Number、no. Five 本身的这个大香水，然后还有呢就是它的护手霜，以及它的口红啦，还有非常经典的红色指甲油。但我必须要告诉大家，它最美的东西都已经放出来了，就是这四样产品。其实，呃，我那时候要订购这个呃大的这个 a d a m s Calendar 的时候，我后来其实因为我就是比较慢按，所以就没有买到。当时还有一点懊悔。但后来我看了很多国外的布洛克就分享，我看完他们的分享之后，我万分的庆幸，还好我没买到。好，那我们就一起来看一下这个 calendar 里面到底有什么东西。大大的大大的这个香水瓶一翻开呢，就有左边右边。我们先来看左边的帕，我有帮大家整理好了。哎，大家可以看到呢，为什么呃这个这个左边它看起来花花绿绿呢？因为呢，就是我就是自己先帮大家 rating 了里面的东西了。红色就是我觉得是非常不错的一些小物。那黑色的部分就是我觉得还算有创意，然后也许不常用到，但是品质不至于太差。绿色部分就是等一下我们要大力吐槽的部分。大家可以看得到的是，在这边呢，红色的部分呢，其实呃有一个有两个呃迷你的小香水，分别是出现在第十六天以及第五天的时候，都是 Number、no. Five 的迷你小香水。那当然呢，不可以少的就是他们家的 Number、no. Five 的口红，这个是黑管的，在第十一天的时候你会看到这个黑管的口红。那另外第十四天的时候呢，会出现他们非常经典的红色指甲油。第七天的时候呢，是他们这个呃椭圆形的护手霜，那这个一样是 Number、no. Five 的味道。我觉得这几样东西呢，基本上都还蛮值得的，而且我觉得也很多人拿了之后呢，他真的会使用它。那黑色的部分呢，其实就是我觉得还蛮有趣，但是我觉得使用频率呢就要看个人了。其中第十九天呢是 Number、no. Five 香水瓶的一个吊饰，但这个吊饰其实做的还蛮可爱的，而且上面有一个小小那种小小的 logo， 大家可以挂在一些包包上面。那第二十四天呢，其实是一个。我觉得算很有创意的东西，是他们的手翻书。手翻书它里面呢，其实就是呃，手那种香水瓶的一些图案。那你快速的翻的时候，它就会像是一个动画一样。虽然说，我觉得这个手翻书呢，你可能翻了一两次，觉得很有趣之后，你就会放在旁边没有用。但我觉得至少创意十足。好喽，这半部好的东西都讲完喽，接下来就吐槽的东西了。我不知道为什么他们这次放了好多好多的贴纸。跟好多好多的手环，而且她的手环是那种，我觉得有点像小女孩用的那种手环，就是不是这么的有质感，比较像玩具。一起来看吧。第十三天贴纸，第二十二天贴纸，第九天还是一个贴纸。好，接下来看。手，我刚刚讲的手环的部分，第十天、十七、第十七天呢，是一个黑色的手环，但这个手环的材质看起来有一点像塑料，我其实觉得材质不是太好。那第三十一天的这个手环呢，是 Number、no. Five 的一个手环，但一样，我觉得整体来说材质看起来没有很好。第二十三天呢，其实是一个黑色的手链的 logo 的一个吊饰，有一点看不太出来它是要做什么用的，但是。我假设它应该是可以挂在包包上面，或者是当提犬用。不过看起来也是一个塑料材质，好像也不是品质不是很好的感觉。好，其实不需要告诉大家，我们已经开完一半了。接下来我们看另外一半。哦，一定要先说的就是 Day Twenty Five， 就是二十五号当天呢，就是整个盒子里面最棒的一个东西，就是 Number、no. Five 香水的，而且这个是大香水，这个是有三十五沫的一个大小。
。然后在二十天的时候呢，是有一个呃金色的 Number Five 的口红，我觉得这个瓶身还蛮好看的，因为整个都是金色的。那第二十一天呢，是一个呃镜子，然后这个镜子一样做成一个香水瓶的样子。呃，其实我觉得这个镜子感觉上多数的女生还是会用，因为它蛮小的嘛，所以你可以放在你的那个随身包包里面。如果你随时要补妆的时候，就可以拿出来用。然后另外，我觉得它有一个别针，其实还蛮可爱的，是第二十九天的这个别针是一个香水瓶，而且我有注意看了一下，这个别针是金属做的，它不是塑料，所以它材质稍微比较好一些。然后第十天呢，是有一个呃 snowball， 就是一个呃雪球吊饰。那这个吊饰基本上就是你可以挂在你的圣诞树上面，这个看起来也是蛮可爱的。然后接下来我们就看我觉得一般般的东西，一般般的东西其实比较集中在呃所谓的书签或吊饰的部分。第十五天呢，他给的是一个书签，这个书签是磁铁式的书签。那这就要看大家会不会使用到了。不过它就是整体来说还算可爱。那第六天呢，跟第二十六天呢，都是一个金属的降调式的东西。那这个其实基本上都可以放在圣诞树上面做调式，或是你可以当来做书签。其实我觉得圣诞调式跟书签对我来说都是不使用的东西，但是我觉得这个品质我还不会觉得到太差的感觉。那接下来又要吐槽我觉得品质不好的地方了。第八天真的是快吓坏我了，他竟然送了我们一个漱口袋。最恐怖的是，这个漱口袋是通常你去熊六的专柜啊，买他们的一些彩妆或者是护手霜，其实专柜小姐就会送给你。哎，我不懂为什么他也可以做成一天的小礼物。好，第二十八天是贴纸，第十八天哎也是一个贴纸。好，第十二天是一个。呃，白色香水瓶，不过看起来这个香水瓶的用途也是不明，因为它就是像是一个摆饰，而且质感看起来没有太好。然后第三十天呢，其实是 body cream， 就是身体乳。一般来说，说身体乳，我觉得是一个还不错的小物，但为什么会给它 rank 比较差的一个评价呢？原因是因为这个身体乳啊，它上面是 u n m a r k 的，就是它没有任何的标示。那通常 u n m a r k 的东西都是店里的试用品。到目前为止，我们已经开完所有东西了。听完我的介绍，你的脑里面应该充满了贴纸、贴纸、贴纸，还有塑料手环吧？我真的很不懂哎、欸，为什么这个东西可以价值八百二十五块美金？接下来我们就来看 d i 他们家的圣诞彩妆系列。这个其实是我们第一次买他们家的圣诞彩妆。那我这次买的，我非常的满意。其实我已经偷偷开了，不过我们还是一起开一下吧。你们是不是觉得好像我买了很多东西？其实没有，这边通通都叫赠品。我们先来看赠品好了，我觉得大家应该会蛮想要看赠品的。他们家真的很夸张哦，我这次就是只买了这一盒小盒的圣诞彩妆，但是他给了我一大堆赠品。好，先来看一下，他们送了一个他们家的这个钥匙圈，就是长这样。然后呢，送了两个小香水。这个香水呢，是大家可以自己选你自己喜欢的。那我开给大家看，这个是迪奥的 Home 的系列的小香水，呃，算是属于淡香。然后另外一瓶呢，他们真的超有诚意的，正品也超有诚意。这就是呃 Miss Dior 他们家最有名的这个系列，也是是不是很可爱小粉红？然后另外呢，它还有两个更小的试用品，你可以放在你的包包里面。一样是 Miss Dio 的这种管针管式的香水，这个这个是我自己选的。然后这个呢是它的另外一个系系列，叫旷野之心，我没用过，所以我想说，呃，就是选试用品来试用。他们非常的贴心，就是它官网上会有很多东西，你可以选你任何你自己喜欢的。那除了之外呢，它还送了另外一盒，我觉得这盒跟我买的这盒一样大包哎，<笑>看一下是什么？这个好像是满额赠吧。是一个小的化妆包，红色的，看一下细节，它是这种帆布的，它做的其实还不错，拉链非常顺，而且它是做这种开管式的，里面还有哦，你以为它只有送化妆包对不对？错了，它送了两管小香水，哎，不是小的口红，我们来看一下颜色，豆沙色，哎，其实这个好可爱，后面是迪奥的，哦，正红色，烈焰红唇的颜色。有没有觉得他很有诚意吧？他的赠品就是送的比我买的东西还要多。看完了赠品，来看我们今天的重头戏，就是我今天买的圣诞彩妆系列。本人有没有很漂亮？它是一个很漂亮的金属盒。它
上面呢、啊，它真的是他们的蒙田系列，那是迪欧他们的总店的样子，就是有它的 logo 跟福克。这边呢是一个放口红的地方，我们来看里面是什么，是三个口红。这三个口红啊，是你可以做成随身小口红，然后你也可以就是把它就是换装换，就是等于是一个怎么讲更换管型的部分，也可以直接这样用。那这个口红呢是红暗棕红色的，那第二款是什么色呢？这个颜色比较粉嫩，然后上面这边很漂亮，然后印迪奥的那个 logo。烈焰红唇，这个颜色是比较雾粉的这种正红色，所以喜欢红色的女生，我真的很推荐这个系列，因为它这个红色其实很美。大家以为这样就没有了，对不对？这里还有一个玄机，这支呢是他们这一次的限呃圣诞限定款，它也可以直接买这一支，然后上面一样有淡淡的福克，一样是蒙田店的 logo， 非常美。这支我已经偷用了。这是另外一支正红色的，那这个是比较偏，就是有一点断面感的，我觉得涂起来非常的好看。然后这个管芯啊，这一个可以跟这边做替换，就是你可以把这个整个拆掉，把这个装上去，所以其实它是可以替换的。大家以为这样就结束了，对不对？你有发现它这里还有个东西？哎，他们真的做的很有质感哎、欸，这个是这个小盒子的，就是它的防尘袋。你看，连一个正品小盒子都做这么美，绒布的。然后这个是什么呢？它是一个链子，猜到了吗？这个东西是可以拿来做包包用的。它可以直接背起来，有没有很好看？就是很可爱。而且这是第一种背法，第二种背法呢是你可以把这个拆掉，它是可以拆开来的，它可以变成一个口红背者，你也可以斜挎背，它长度是够的。大家不要小看这样子的背法，这几年呢、啊、，Chanel 还有像 LV， 其实很多品牌都有出，而且他们光卖这样子一个口红链，大概都卖，我印象中大概可能都是两万到四五万之间不等，看它的材质，这超酷的，而且好圣诞节金色超美的。还有哦，已经有两种背法，对不对？这个小盒子呢，你也可以拿来做一个晚宴的手拿包，这、就是它的第三种用法。第四种用法呢，是你可以把它换成你自己的链子。大家如果有买 Coco Handle， 这是 Coco Handle 的链子，它可以直接扣上去。那一般你扣完这样之后啊，因为这个环非常的小，所以你们扣的时候，扣一边，另外一边要扣在这个的扣子上面，自己的链子上面。有没有很可爱？它就是可以这样侧边这样子单挂。那除了这个之外呢，我发现有另外一个链子也很好用，就是大家如果这种黑色的链子啊，我这个是那个 L V 的后背包的链子，它也可以一样扣这样同样的扣法。那我们来看一下，大家想说这么小能装什么？我们来试试看它能装什么。第一个，看看我最爱的卡夹能放进去吗？不行，好、哦，它太大了。好，卡夹放不进去，大家不要不要做梦了。好，那接下来呢，我们就看看卡片能不能放进去。卡片是可以放进去的，刚刚好。我们放几张钞票，卡片跟钞票都放进去了。我出门就很爱带这种消毒酒精，品牌不是很爱用送这种试用香水嘛？试用香水这个时候就很好用了。然后呢，小的这种迷你型护手霜也可以，让我来观观看。而且其实它还有空间呢，就是如果你真的还要放，还是可以放进去，放进去喽。是不是很厉害？然后如果大家觉得说，哎、欸，你出门还要带口红，对，不要忘记，他刚刚不是告诉你吗？这个可以煮进去吗？煮上去了，你出门要用的东西，除了手机之外，很多其实它都可以放进去，它就可以让你做一个晚宴包。好，我介绍完了。<笑>我跟你跟我必须要跟大家讲，我觉得。你要去买熊内有那个啊，不如买这个好了。这个价钱大概是熊内有的那个的四分之一吧
应该是四分之一，而且他还送了你一大堆东西。然后更重要的是，最近应该开始会是呃百货公司的周年庆，所以基本上你可能还会有满额赠啊，或者是你还用消，你可能还用我们讲的就是五倍券嘛。所以其实超划算的，超推荐，超爱。好，大家如果喜欢今天的影片的话呢，呃，记得帮我就是呃留言、按赞呢，当然还要订阅。那大我也欢迎大家跟我分享一下，你们看完熊六那个 calendar 啊，你有什么想法？我非常好奇大家的想法。<笑>